প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনার্স প্রথম বর্ষ এবং মাস্টার্স প্রথম পর্বের অনলাইন শ্রেণী কার্যক্রমে সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সকলে সুস্থ আছো ভালো আছো আমি নূপুরানী দেবনাথ প্রভাষক সমাজকর্ম বিভাগ ভাওয়াল বদর আলম সরকারি কলেজ গাজীপুর আজকে কোর্সটি সমাজকর্ম বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষ এবং মাস্টার্স প্রথম পর্ব উভয়ের জন্য প্রযোজ্য আমি যে বিষয়টি পড়াবো এটি দ্বিতীয় অধ্যায় আছে এবং এর আগে আমি এই বিষয়ের উপরে দুইটি ক্লাস নিয়েছি অর্থাৎ এটি আমার তিন নম্বর লেকচার আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টি মনোবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বিষয়টি হলো মোটিভেশন তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ মোটিভেশনের সাথে জড়িত বিষয়সমূহ অ্যাটিচিউড সাকসেস পারফরমেন্স সাপোর্ট আইডিয়া গোলস যা আমাদের আচরণ আমাদের কর্মকাণ্ড এর সাথে ওতপ্রোত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয় আর এই সমস্ত বিষয়গুলোর সাথে সরাসরি জড়িত হলো মোটিভেশন মোটিভেশন না থাকলে যে বিষয়গুলো অ্যাটিচিউড সাকসেস পারফরমেন্স সাপোর্ট আইডিয়া গোলস এগুলো কোনো কিছুই সফল হয় না তো আমরা এখন জানব যে মোটিভেশনটা আসলে কি মোটিভেশনটা বাংলায় একে বলে প্রেষণা প্রেষণা শরীরের অভ্যন্তরে এমন একটি অস্বস্তিকর অবস্থা যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে প্রেষণা মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করে এবং প্রাণের বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে সাথে এর ব্যাপ্তি ঘটে তো প্রেষণা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে বক্তব্য দিয়েছেন তা আমরা একটু দুজনের বক্তব্য দেখব মনোবিজ্ঞানী মর্গান অ্যান্ড আদার্স এখানে আদার্স বলা হয়েছে এই জন্য যে ইন্ট্রোডাকশন টু সাইকোলজি নামক গ্রন্থ উনিশশো নিরানব্বই সালে এটি প্রকাশিত এখানে মর্গান এবং তার সহযোগী লেখক যারা ছিলেন তারা এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তো এখানে বলেছেন মোটিভেশন রিফার্স টু দ্য ড্রাইভিং অ্যান্ড পুলিং ফোর্সেস হুইস রেজাল্ট ইন পার্সিস্টেন্ট বিহেভিয়ার ডিরেক্টেড টুয়ার্ড পার্টিকুলার গোলস অর্থাৎ প্রেষণা বলতে বোঝায় তারণা ও সক্রিয়তা সৃষ্টিকারী এক ধরনের শক্তি যা বিশেষ লক্ষ্য অর্জনে আচরণকে কর্মশীল করে এরপরে দেখো ক্রাইডার অ্যান্ড আদার্স একইভাবে এটা হলো সাইকোলজি গ্রন্থটার নাম হলো সাইকোলজি ক্রাইডার এবং তার সহযোগী লেখকদের লেখা এটি উনিশশো সালে প্রকাশিত একটি বই মনোবিজ্ঞানের উপরে তো এখানে ক্রাইডার এবং তার সহযোগী লেখকরা বলেছেন মোটিভেশন ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য টিচার্স নিডস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট দ্যাট অ্যারোস আর অ্যাক্টিভেট অ্যান অর্গানিজম অ্যান্ড ডিরেক্ট ইট টুয়ার্ড এ স্পেসিফিক গোল অর্থাৎ পেশনাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন এবং আগ্রহ হিসেবে যা একটি প্রাণীকে সক্রিয় বা কর্ম উদ্যোগী করে তোলে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করে তো এবার আমরা পড়ব ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মোটিভেটেড বিহেভিয়ার অর্থাৎ প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য এখানে স্লাইডে তোমরা কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছ প্রথমে যেটা আছে কোল অরিয়েন্টেড বা লক্ষ্যমুখী প্রেষিত আচরণ নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করে যে কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যক্তি বা প্রাণী শরীরে তারণা সৃষ্টি হয় বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় ব্যক্তির আচরণ সে অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় তারপরে আছে ব্যালেন্স ইন বিহেভিয়ার বা আচরণের ভারসাম্য সংস্থাপক যখন কোনো প্রাণীর মধ্যে প্রেষণার সৃষ্টি হয় তার শরীরে এবং আচরণে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় প্রেষণা প্রাণীকে এমন আচরণ করতে প্রবৃত্ত করে যার ফলে ভারসাম্য ফিরে আসে যেমন যদি ক্ষুধা লাগে তাহলে প্রাণীর আচরণে তা প্রকাশ পায় প্রাণী সে অনুযায়ী কাজ করে এবং খাবার খাওয়ার মাধ্যমে তার শরীর ও আচরণে ভারসাম্য স্থাপিত হয় তারপর আছে অ্যাক্টিভ বা সক্রিয় প্রেষণা আছে বলে মানুষ কর্মদীপ্ত থাকে প্রেষণা মানুষকে অ্যাক্টিভ রাখে এটা এখানে বলা হয়েছে প্রেষণ প্রাণীর পেশন যত বেশি তীব্র হবে তার কর্মচঞ্চল্য তত বেশি হবে এবং উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টাও তত স্থায়ী হবে 
তারপর আছে দেখো ইন্টারনাল সোর্স বা অভ্যন্তরীণ উৎস প্রেষিত আচরণ জীবের শরীরের অভ্যন্তর হতে সৃষ্টি হয় তারপর স্যাটিসফ্যাকশান আর ডিসাটিসফ্যাকশান একটা সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি প্রেষিত আচরণ পূরণের মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ হয় অন্যথায় এর অপূরণের কারণে অসন্তুষ্টি ঘটে এরপরে আমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ব যে এটা তোমাদের পরীক্ষায় বরাবরই এসে থাকে সেটা হলো মোটিভেশন সাইকেল মোটিভেশন সাইকেলটা শুরু হবে এক্সাইটমেন্টের মাধ্যমে অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য এক্সাইটমেন্ট এক্সাইটমেন্ট এখানে হলো তারণা বা একটি অস্বস্তিকর অবস্থা ওই প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের মনের মধ্যে থেকে একটা তাগিদ অনুভব করা এই প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রাণী তখন একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করবে দেখো প্রথমে আছে এক্সাইটমেন্ট তারপরে হলো গোল সেটিং অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণ তো লক্ষ্য যখন নির্ধারিত হবে প্রাণী তখন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে অনুযায়ী কাজ করে থার্ডটা এর জন্য গোল অরিয়েন্টেড বিহেভিয়ার অর্থাৎ লক্ষ্য অনুযায়ী আচরণ তো লক্ষ্য অনুযায়ী আচরণ যখন হবে তখন এর ফলে লক্ষ্য অর্জিত হবে অ্যাটেনমেন্ট অফ গোল ফোর্থ স্টেজ এরপরে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন হয় ফাইনাল স্টেজ তো তোমরা দেখে নাও আবার এক্সাইটমেন্ট অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থা এরপরে প্রাণী গোল সেট করবে গোল সেট করার পরে সেই গোল অনুযায়ী আচরণ করবে এবং এর ফলে গোলটা অর্জিত হবে গোল অর্জন হওয়ার সাথে সাথে গোল অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জন হওয়ার সাথে সাথে তার স্যাটিসফ্যাকশান আসবে এবং সে কিন্তু ওখানে প্রেশনার প্রেশনার যে সাইকেল ওখানে সমাপ্ত হবে কিন্তু মানুষ জীবন কিন্তু কোনো প্রেশনাই চিরস্থায়ীভাবে সম্পন্ন হয় না একটি প্রেশনা সম্পন্ন হওয়ার পরে কিন্তু আরেকটি প্রেশনা সৃষ্টি হতে পারে আর একই প্রেশনা সম্পাদন হওয়ার পরও ওই প্রেশনা আবার জাগ্রত হতে পারে যেমন ক্ষুধা একবার খাওয়ার ফলে ক্ষুধা নিবৃত হয় কিন্তু আবার কিন্তু ক্ষুধা লাগে তো আমরা মোটিভেশন সাইকেল সম্পর্কে জানলাম এরপরে আমরা পড়ব টাইপস অফ মোটিভেশন অর্থাৎ মোটিভেশন কত প্রকার মোটিভেশন সাধারণত দুই প্রকার এটা হলো বায়োলজিক্যাল মোটিভস এটা হলো সোশ্যাল মোটিভস জৈবিক প্রেশনা এবং সামাজিক প্রেশনা বায়োলজিক্যাল মোটিভসকে প্রাইমারি মোটিভস এবং সোশ্যাল মোটিভসকে সেকেন্ডারি মোটিভসও বলা হয় তো জৈবিক প্রেশনা সম্পর্কে এবার একটু বলি জৈবিক প্রেশনা মানুষ বা প্রাণী জন্মগতভাবে লাভ করে এবং মানুষ বা প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য এটি অপরিহার্য এটি শরীরের প্রয়োজন হতে সৃষ্টি হয় এবং দ্রুততা পূরণ করতে হয় এবং এ ধরনের প্রেশনার অপূরণের কারণে শরীরে অনেক ধরনের সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে বায়োলজিক্যাল মোটিভস বা বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন যদি উদাহরণ আমরা দেখি এখানে দেখো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে হাঙ্গার অর্থাৎ ক্ষুদা স্লিপ রেস্ট সেক্স থার্স্ট অর্থাৎ ক্ষুদা ঘুম অবকাশ যৌন যৌন প্রেশনা থার্স্ট তৃষ্ণা এগুলো হলো বায়োলজিক্যাল মোটিভস এগুলো তৎক্ষণাৎ যদি পূরণ না হয় অনেক সময় এগুলো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে শরীরের জন্য এগুলো হার্মফুল এগুলো যে কোনো প্রাণীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটাকে ওই প্রাইমারি প্রাইমারি মোটিভস বলা হয়েছে প্রাইমারি প্রেশনা বলা হয়েছে এ কারণে যে মানুষ জন্মগতভাবে এটি লাভ করে এটি ছাড়া কোনো মানুষ কল্পনাই করা যায় না মানুষ বল মানুষ বা প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে এটি সমানভাবে প্রযোজ্য এরপরে আমরা পড়ব সোশ্যাল মোটিভেশন বা সামাজিক পেশনা সামাজিক পেশনাকে সেকেন্ডারি মোটিভেশন বলা হয়ে থাকে তো সামাজিক পেশনার পরিধি জৈবিক পেশনা থেকে একটু বেশি বিস্তৃত এটি সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে উদ্ভব হয় কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এটি পূরণ না হলেও সমস্যা হয় না মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে সাথে বহুমুখী এই সামাজিক পেশনা সৃষ্টি হয় যেমন এখানে দেখো যে গ্রেগারিয়াসনেস এখানে এক সঙ্গে বসবাস করার যে আকাঙ্ক্ষাটা মানুষের এটির কথা বলা হয়েছে তারপর অ্যাম্বিশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফেম খ্যাতি তারপর সোশ্যাল পাওয়ার সোশ্যাল পাওয়ার সামাজিক ক্ষমতা তারপর সিকিউরিটি অর্থাৎ নিরাপত্তা এগুলো হলো সামাজিক প্রেশনা তো মানুষ যৌগিক পেশনা এবং সামাজিক পেশনা এই দুই ধরনের পেশনার মধ্য দিয়ে সারাটাই জীবন অতিক্রম করে থাকে 
তো এই যে প্রেশনা এই দুটি প্রেশনা সামাজিক জৈবিক প্রেশনা এবং সামাজিক প্রেশনা এই দুটি প্রেশনা যে মানব জীবন নে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মানব জীবন যে এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় তো মানব আচরণের উপরে এর একটি প্রভাব রয়েছে তা আমরা এবার দেখব এর প্রভাবগুলো কি কি সরি এর আগে আমরা একটু এই বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন এবং সোশ্যাল মোটিভেশন তোমরা যেটা পড়াশোনা কর এতক্ষণ যেটা পড়াশোনা করলাম এটা একটু পার্থক্যটা আমরা একটু দেখে নিই এরপরে আমরা মানব আচরণের উপর এই দুটি মোটিভেশনের প্রভাব আলোচনা করব প্রথমে আছে মৌলিক প্রেশনা বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন হলো মৌলিক প্রেশনা সোশ্যাল মোটিভেশন হলো সহায়ক প্রেশনা তারপরে বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন শারীরিক প্রয়োজন হতে সৃষ্টি হয় অন্যদিকে সোশ্যাল মোটিভেশন সামাজিক পরিবেশ হতে সৃষ্টি হয় বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করতে হয় সোশ্যাল মোটিভেশন তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করতে হয় না না করলেও চলে আর কি তারপরে বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সোশ্যাল মোটিভেশন জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য নয় বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন জন্মগতভাবে লাভ হয় সোশ্যাল মোটিভেশন সামাজিকভাবে লাভ হয় বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন মানুষ প্রাণী উভয়ের মধ্যে দেখা যায় সোশ্যাল মোটিভেশন শুধু মানুষের মধ্যে দেখা যায় বায়োলজিক্যাল মোটিভেশনের পরিধি কম সোশ্যাল মোটিভেশনের পরিধি বেশি এখানে তোমাদের নিচের দিকে একটু স্লাইড টাপ ডাউন করার কারণে নিচে একটু সমস্যা হয়েছে তোমার একটু একটু বুঝে নেবে যে জন্মগতভাবে বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন লাভ হয় এখানে সামাজিকভাবে লাভ হয় সোশ্যাল মোটিভেশন এটা একটু নিচে নেমে গিয়েছে তো এরপর আমরা মানব আচরণের উপরে প্রেশনের যে প্রভাবটা এটা পড়ব ইম্প্যাক্ট অফ মোটিভেশন অন হিউম্যান বিহেভিয়ার প্রথমে আছে ইনসেন্টিভ টু ওয়ার্ক অর্থাৎ কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি প্রেশনার কারণে মানুষের মধ্যে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি হয় মানুষ কাজ করার জন্য শক্তি লাভ করে এবং কার্য সম্পাদন করে পরবর্তীতে আছে ক্রিয়েটিং মোবিলিটি ইন হিউম্যান লাইফ মানব জীবনে গতিশীলতা নাম প্রেশনা মানব জীবনকে গতিশীল করে ক্ষুদা তৃষ্ণা কৃতিত্ব অর্জন সামাজিক মর্যাদা অর্জন প্রভৃতি দ্বারা মানুষ প্রেষিত না হলে মানব জীবন স্থির বা গতিহীন হয়ে পড়ত তারপরে আছে ফ্যামিলি অর্গানাইজেশন বা পরিবার প্রতিষ্ঠা মমত্ববোধ যৌন প্রেশনা সন্তান বাচ্ছল এগুলো যদি না থাকতো মানুষ পরিবার প্রতিষ্ঠা করত না এগুলোর কারণে এই প্রেশনায় প্রেষিত হয়েই কিন্তু মানুষ পরিবার প্রতিষ্ঠা করে তারপর মিট বায়োলজিক্যাল নিডস অর্থাৎ শরীর বৃত্তীয় অভাব পূরণ ক্ষুদা তৃষ্ণা যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি শরীর বৃত্তীয় প্রেশনাগুলো প্রেশনাগুলো পূরণের মাধ্যমে শরীর বৃত্তীয় অভাব পূরণ হয় তারপর মিট সোশ্যাল নিডস অর্থাৎ সামাজিক অভাব পূরণ মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রেশনার সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পাওয়ার আশা সামাজিক খ্যাতি অর্জন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রেশনার মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সে সামাজিক অভাব পূরণে সক্ষম হয় তারপর গেট স্ট্যাটাস অর্থাৎ পদমর্যাদা প্রাপ্তি মানুষ সর্বদা সমাজে তার নিজস্ব একটি পদমর্যাদা সৃষ্টি করতে চায় প্রেশনা মানুষকে এ পদমর্যাদা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে সমাজের উচ্চ পদস্থ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা মানুষ প্রেষিত হয় এবং পদমর্যাদা অর্জনে তৎপর হয় লাস্ট সেলফ ডেভেলপমেন্ট সেলফ ডেভেলপমেন্ট আত্মোন্নয়ন মানুষের আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিকাশের ইচ্ছা প্রতিভার বিকাশ এগুলো প্রেশনার দ্বারাই উদ্দীপিত হয় যার মধ্যে এই প্রেশনা বেশি সে তত বেশি সন্তুষ্ট অর্জনে সক্ষম হয় তো আমরা আমাদের ক্লাস এ পর্যন্তই আমরা আজকে ক্লাসে ক্লাসে যেগুলো পড়লাম তা হলো প্রেশনা কি প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য কি 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 প্রেশনা আছে আমাদের দুইটি প্রেশনা জৈবিক এবং সামাজিক দুটি প্রেশনা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করেছি এবং এই দুটি প্রেশনার মধ্যে পার্থক্য কি আছে সেটা আলোচনা করেছি এবং এই প্রেশনার প্রভাবটা মানব আচরণের উপরে কতটুকু এটা আমরা পড়াশোনা করেছি তো আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়টা ছোট এবং এইটুকুই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আছে আমরা পরবর্তী লেকচারে তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব।
से पर्त सबा भलो थको कारो जदि को प्रश्न थे तेल अवश्य तुम्हारा कमेंट बक्से उल्लेख कर धन्यवाद सबका